வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழின் இன்று ஒரு தகவல் இந்நிகழ்வில் தினம் ஒரு தகவலை அறிந்து வருகிறோம் அறிவியல் அதிசயங்கள் சரித்திரங்கள் சாதனைகள் கண்டுபிடிப்புகள் கலாச்சாரங்கள் பொருளாதாரம் சமூக மாற்றம் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் என பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த தகவல்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று நாம் காணவிருப்பது சரித்திரங்கள் தொடர்பானது பூகம்பம் பூகம்பம் நிலநடுக்கம் இதெல்லாம் ரொம்பவே சாதாரணம் ஆயிடுச்சு ஒரே ஒரு சுனாமிக்கு அப்புறம் இது ஒரு தொடர்கதேவே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் பூகம்பம் அப்படிங்கிறது பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் ஒரு அதிர்வு அல்லது அலை அதிர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பூமியின் கீழ்த்தளத்தில் வந்து அப்பப்போ சின்ன சின்ன அதிர்வுகள் வந்து ஏற்படும் ஆனால் அது வந்து பெரிய அளவில் ஏற்படும் போது தான் பூமியின் மேற்பரப்பில் வந்து இந்த மாதிரி கட்டிடங்கள் இடிஞ்சு விழுறது மக்கள் உயிர் சேதம் ஏற்படுறது இதெல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் ஆரம்பிக்கும் இடத்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நிலநடுக்க முனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்து ஒரு சில நாடுகளில் வந்து அடிக்கடி ஏற்படும் அதாவது ஜப்பானில் வந்து நிலநடுக்கம் வந்து அடிக்கடி ஏற்படும் ஏன்னா அந்த பூமியோட நில அதாவது நில அமைப்பு தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் போர்ச்சுகலில் உள்ள லிஸ்பன் அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த நிலநடுக்கம் வந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நீடிச்சுது கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் மக்கள் வந்து உயிரிழந்தாங்க ஆனால் இதெல்லாம் மீறுற வகையில் இரண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சுமத்ரா தீவில் வந்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தினால கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் மாண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் நிலநடுக்கத்தை பதிவு செய்யறதுக்காக சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு ஒரு கருவி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கருவியை வந்து உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் வந்து பொருத்தி நிலத்தோட அதிர்வை வந்து கண்காணிச்சுட்டு வர்றாங்க என்ன நேர்களே இன்னைக்கு சரித்திரங்கள் தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் வந்து நிலநடுக்கம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்வுடன் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நன்றி